হ্যাঁ এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আমি তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আমরা আজকে কোথায় যাচ্ছি বাংলাদেশি বাজারে দেখি বাংলাদেশি বাজারে যে কি কি বাজার করে আনি বাংলাদেশি বাজারে আসলে আমি কখনো যাইনি তো আজকে যাচ্ছি আজকেও কিন্তু বাজারে নামবো না কারণ ওখানে অনেক ছেলে মানুষরা থাকে সেই জন্যে তো রাবু একটু শ্যুট করে আনবে সেটাই আর কি আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি তো এখন আমরা যাচ্ছি গাড়ি করে আমাদের বাসা থেকে তেমন বেশি দূরে না বাংলাদেশি বাজারটা কাছেই তো এখন আমরা যাচ্ছি আপনারা দেখতে থাকুন যে মালয়েশিয়ার বাংলাদেশি বাজারটা দেখতে কেমন হয় আমিও কিন্তু কখনো দেখিনি এই ফার্স্ট টাইম দেখব তো এখন আমরা যাচ্ছি সবাই মিলে এই তো এখন আমরা বাংলাদেশি বাজারে কাছাকাছি চলে এসেছি দেখাই যাচ্ছে অনেক বাংলাদেশি ভাইয়েরা কিন্তু বাজার করে নিয়ে যাচ্ছে ওরা সারা দিন অনেক কষ্ট করে কাজ করে বিকেলবেলা রান্না করে সেই জন্য বাজারে আসে বাজার করে নিয়ে যায় আর এই বাজারটা কিন্তু সব সময় বসে না সপ্তাহে একদিন বসে এটা হচ্ছে রবিবারে তো এখানে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশি খুবই সুস্বাদু খাবার এগুলো দেখলে তো আমাদের মানে লোভ সামলানো যায় না খেতে হয় সবাই মিলে দেখা যাচ্ছে খাচ্ছে সবাই কিছু শাক সবজি কিছু মাছ সব কিছু এখানে কিনতে পাওয়া যায় বাংলাদেশ থেকে আসে অনেক বাজার তো এখন আমাদের এখান থেকে কিনে নিয়ে আসছি আমরা টমেটো নিয়েছি শশা নিয়েছি বাংলাদেশি সিম ফুলকপি তো আমি কী কী কিনছি এখান থেকে সেগুলো বাসায় নিয়ে একটু আপনাদেরকে দেখাবো কারণ আমরা যারা বাঙালির প্রবাসে থাকি তারা কিন্তু বাংলাদেশকে অনেক মিস করি বাংলাদেশকে মানে কি বলবো ভাষায় প্রকাশ করা যায় না আমি অনেক দিন হয়ে গেছে মালয়েশিয়াতে এসেছি এখনও কিন্তু বাংলাদেশকে একদমই ভুলতে পারতেছি না আমার তো মনে চাচ্ছে যে এখন আবার চলে যাই দেশে আসলে জানি না কেন দেশের জন্য এত এত মায়া আমাদের দেশকে আমরা ভুলতেই পারি নাই যত রকমই আমাদের দেশ থাকুক না কেন একদম মানে কিছুই নাই জাম জ্বর যত কষ্টই হোক না কেন দেশে কেন যেন এত এত ভালো লাগে তো এখন আমাদের বাজারটা করা হয়ে গিয়েছে এখন আমরা এসেছি একটা রেস্টুরেন্টে ম্যাকডোনাল্ডস ম্যাকডোনাল্ডসে অর্ডার করতে এসেছি এখানে চাচ্ছিল ওরা বাচ্চারা কিছু খাবে ওরা তো সব সময় ফাস্ট ফুড খেতে বেশি পছন্দ করে কি করব মাঝে মধ্যে দিতে হয় তো আমি মাসে দুইবার ওদেরকে দিই তেমন বেশি দেই না শালীন তো সব সময় খেতে চায় শুধু কান্নাকাটি করে মানে রেস্টুরেন্টের পাশ দিয়ে গেলেই ও বলবে আমি এখন খাবো বাসায় যেয়ে কিন্তু আমি ভাত খাবো না এখনই আমাকে কিনে দিতে হবে তো বাধ্য হয়ে কিনে দিই তোকে কিনে দিয়েছি গাড়িতে ও বসে খেয়ে নিয়েছে ওকে হ্যাপি মিল দিয়েছি আর আমার অন্য বাচ্চাদের জন্য আমি চিকেন ফ্রাই নিয়ে এসেছি চার পিস এটার ভিতরে এই বক্সটার ভিতরে চার পিস চিকেন আছে তো এই বাজার করে নিয়ে এসেছি ওখানে বাঙালি ভাইয়েরা কিন্তু ওগুলো সুন্দরভাবে প্যাকেট করে দিয়েছে এগুলো হচ্ছে কার্পু মাছ সাথে রুই মাছ আর অনেক মাছ আছে সেগুলো আর আমি খুলে নিয়ে এভাবে প্যাকেট করে একটা বাটিতে করে রেখে দিয়েছি ভালোভাবে প্যাকেট করে রেখে দিয়েছি কারণ ওরাই ভালোভাবে ধুয়ে দিয়েছে আমাকে আর ধুইতে হয়নি এগুলো ক্লিন করে দিয়েছে আর এখানে নিয়ে এসেছি জিলাপি জিলাপিটা তোকে তো অনেক মজা লাগে খেতে আমরা অনেক মিস করি বাংলাদেশি খাবারগুলো মাঝে মধ্যে এখান থেকে বাংলাদেশি ফুড ওর আব্বু কিনে নিয়ে আসে তা আমি ওর আব্বুকে বললাম যে তুমি একটু ফ্রিজে রাখো এগুলো ভা করে তো ফ্রিজে রাখছে কিছু নিয়ে এসেছে বে বেগুন এটা হচ্ছে সিম ধনে পাতা টমেটো অনেক কিছু এনেছে তা আমি অল্প অল্প করে একটু একটু খুলে খুলে দেখাবো এগুলো হচ্ছে বাংলাদেশি সিম এই সিমটা কিন্তু ভাজি করে বা তরকারি রান্না করলে খেতে অনেক মজা লাগে আমার কাছে আর এখানে এনেছে বড় করলা এটা ছোট ছোট করলা আনতে বলেছিলাম ছোট করলাটা পাইনি ওখানে আর এটা হচ্ছে ধনে পাতা এটা হয়তো এই দেশেই ধনে পাতা হবে কারণ বাংলাদেশে ধনে পাতা কিন্তু এত বড় বড় না আর কাঁচা টমেটো এনেছে এক কেজির মতো এখন লাস্টের দিকে আমি একটু খুলে খুলে দেখালাম আর কি কী কী বাজার করে এনেছি এখন ফ্রিজটাকে গুছিয়ে নিচ্ছি বাজারগুলো রাখা আমার হয়ে গিয়েছে 
আর এটা হচ্ছে পরের দিন সকালবেলা আমি ঘুম থেকে উঠে আগে বিছানাটা গুছিয়ে নেছি কারণ সব সময় ঘুম থেকে উঠে আমি উপরের রুমটাকে ক্লিন করি কারণ আমি উপরের রুমটাকে ক্লিন করে নিচে যখন নামি আমি আর সারা দিনের জন্য উপরে আসি না আমার নিচেই সব কিছু বেশি আমার উপরে থাকতে ভালো লাগে না নিচেই আমি থাকি তা আমার রুমটা গুছানো হয়ে গিয়েছে আর এখন আমি দাঁড়িয়ে থাকবো আমার একটু বেলকুনিতে বাংলাদেশে সব সময় বেলকুনিতে বসে রাখতাম আমার অনেক ভালো লাগতো তো এখন বাংলাদেশের কথা অনেক অনেক বেশি মনে পড়ে আমার সেই জন্য এদেশে একটু বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকি কিন্তু ওরকম ভালো লাগে না আর কি এখন একটু বেলকুনিতে দাঁড়িয়ে আছি আর এদিকে দিকে একটু ভিডিও করতেছি এখন তো সকালবেলা এখনও রৌদ্র উঠিনি পুরোপুরি যখন রৌদ্র উঠবে প্রচুর গরম কিন্তু মালয়েশিয়াতে বিকেলবেলা একটু বৃষ্টি হয় বৃষ্টি হলে একটু ঠান্ডা লাগে আর কি এগুলো হচ্ছে আমার সবজির বাগানগুলো দেখা যাচ্ছে পেঁপে গাছ আমরা গাছ এগুলো তো সবসময় আমি আপনাদেরকে দেখাই মানে যখন আমি বাগানে যাই তখনই কিন্তু আমি একটু শ্যুট করি আমার কাছে ভালো লাগে আমি গাছ থেকে পেঁপে নিয়ে একটা সবজি করব একদিন সেই সবজিটা আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব তো এখানে একটু বাড়ির আশেপাশে একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি আমি বেলকুনিতে দাঁড়িয়ে আছি উপরে তারপর রুমের টুকেটাকি কাজগুলো করে নেব কারণ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই তো আমরা স্টার্ট করে দিই কাজ করা তা এখন ওর আব্বুর কিছু কাপড় এনেছিল আয়রন করে সেগুলো আমি আলমারিতে এভাবে গুছিয়ে রাখছি হ্যাঙ্গার করে আর ভাত্রবার ভেসিনের টাইলস টাইলসকে একটু ধুবো আমি এক সপ্তাহের মতো হয়ে গিয়েছে এটা একটু দোয়া হয়নি ময়লা ছিল অনেক তাই আমি একটু সাবুন দিয়ে ঘষে নিয়েছি শুকিয়ে গিয়েছে এখন বেসিনটা সুন্দরভাবে যদি ক্লিন রাখি কিন্তু একটাও কিন্তু ভালো লাগে সাদা জিনিস সব সময় ধুয়ে রাখতে হয় তো এখন আমার ভাতরুমের ভেসিনটা দোয়া হয়ে গিয়েছে আর ভাত টাপটা আগে থেকেই দোয়া ছিল এটা ক্লিনই আছে শুকনো এখনও আর উপরের ভাতরুম আমরা তেমন বেশি ইউজ করি না নিচেই থাকি সারাক্ষণ আমি তা আমার রুমটা আমার পুরো গুছানো হয়ে গিয়েছে এখন আমি সুইচগুলো অফ করে দিচ্ছি ফ্যান এসি সব কিছু অফ করে দিয়ে দেখি বাচ্চাদের রুমগুলো ঠিক করতে হবে কি না তাহলে বাচ্চাদের রুমগুলো একটু গুছিয়ে নেব কারণ উপরের রুমগুলো আমি গুছিয়ে কিন্তু নিচে যাই নিচে যে তারপর হাতের কাজগুলো করি নিচেই কিন্তু সারা দিন অনেক কাজ থাকে উপরে তেমন বেশি কাজ থাকে না আর এগুলো হচ্ছে কাপড় চুপড় বিছানা চাদর এগুলো লন্ড্রিতে দিতে হবে আমার মেয়ে এখনও ঘুমোচ্ছে ও এখন উঠেনি ঘুম থেকে ও যখন উঠবে তারপর ওর রুমটাকে একটু ক্লিন করে দেবো আর এটা হচ্ছে ছালিন আর ওর ভাইয়ের রুম ওরাও ঘুমোচ্ছে এখনও উঠেনি সকালবেলা আমি সবার আগে উঠেছি দেখি কি নাস্তা করি আজকে তো ওদের জানলাগুলো একটু খুলে দেবো এখন বাইরে থেকে আলো বাতাস আসার জন্য আর নিচ থেকে গাছগুলো দেখা যাচ্ছে আমার খুবই ভালো লাগতেছে এখানে দাঁড়িয়ে একটু গাছগুলো দেখছি এটা হচ্ছে কলা গাছ এক চাইনিজ আন্টি আমাকে এটা দিয়েছিল আমি লাগিয়েছি খুব সুন্দর হয়েছে গাছটা একদম মানে সুন্দরভাবেই উঠেছে বড় হয়ে গিয়েছে অনেক তাই তো আমার উপরের রুমটা যাই গুছানো হয়ে গিয়েছে আমার রুমটা তো গুছিয়ে রে না মোরা তো এখনও ঘুম থেকে উঠেনি তাই ওদের রুমটা আর গুছানো হলো না তা আমি এখন যাচ্ছি নিচে নিচের ফ্লোরে নিচে নামলেই তো অনেক খাস কাজগুলোকে গুছিয়ে নিতে হবে আর বাইরের দেশে আমরা যারা থাকি তারা তো হাউসমেট নাই হাউসমেট থাকলে কিন্তু অনেক ভালো হয় আমি একটা হাউসমেট ছিল আমার আগে ইন্দোনেশিয়ান মেয়ে ওকে দিয়ে কাজ করাতাম তো এখন আর নাই আমি যখন বাংলাদেশে গিয়েছি এখন আর ওই মেয়েটাকে পাই না ডিলেট হয়ে গিয়েছে ওর নাম্বারটা এখন আমি গুছিয়ে নিচ্ছি কাপড় চোপড় গতকাল রাতে ধুয়েছিলাম সেগুলো একটু শুকাতে দিয়ে দিলাম কারণ রাতে একটু টেনে ভিতরে নিয়ে রাখতে হয় মাঝে মধ্যে তো বিকাল টাইমে একটু বৃষ্টি হয় সেজন্য কাপড়গুলো একটু ভিতরে রাখি আবার সকাল হলে দেখা যায় একটু টেনে বাইরে দিতে হয় তো রাতে আমাদের গেটটা খোলা ছিল এখানে কোনো সমস্যা নাই খোলা থাকলেও আমাদের এখানে সেফটিটা অনেক বেশি তাই আমি গেটটা একটু বন্ধ করে দিলাম দিয়ে এখন কিচেনে চলে এসেছি এখানে কিছু কাপড় হয়েছে দু একটা মানে আমি সপ্তাহে দুই দিন কাপড় দুই আর মাঝে মধ্যে দেখি যেটা জরুরি সেটা ধুয়ে দিই হ্যান্ড ওয়াশ করি এখন আমি ওয়াশার মেশিনটা সুইচটা অন করে দিলাম কাপড় চুপড়গুলো এখন ধুয়ে নেব কয়েকটা কাপড় হয়েছে আর কি আমার ছেলের কাপড়গুলো তো মেশিনটা অন করে আমি এখন দেখি অন্য কাজ করে নেব তো আমার সব গুছানো হয়ে গিয়েছে ওর বাবা বলছে যে আর নাস্তা বানাতে হবে না অনেক কাজ করেছে তো চলো আমরা বাইরে যে নাস্তা করি তো এখন আমি রেডি হয়েছি বাইরে যাচ্ছি নাস্তা করার জন্য 
আমি কি নাস্তা করব সেটাও আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব তাই তো এখন গাড়িতে উঠছি আমরা এখন যাব রেস্টুরেন্টে বাচ্চারা ঘুমোচ্ছে এখনও ওদের জন্য নাস্তা নিয়ে আসবো আসার সময় আমরা দুজন খেয়ে আসবো তো এখন আমরা যাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের বাড়ি থেকে বাহির হওয়ার রোড এই তো আমরা রেস্টুরেন্টে চলে এসেছি এটা হচ্ছে রেস্টুরেন্ট এই দেশের মানুষ বেশিরভাগ বাহিরেই নাস্তা করে বাসায় তেমন বেশি নাস্তা বানায় না আমাদের বাঙালিরা যেমন বাসায় নাস্তা বানায় সবাই মিলে একসঙ্গে খায় সবাই মিলে খাওয়ার মজা কিন্তু অন্যরকম সবাই একসাথে খেতে অনেক পছন্দ করি বাংলাদেশে যতদিন গিয়েছি বাসায় নাস্তা করেছি বাসায় বানিয়েছি খেতে অনেক ভালো লেগেছে তো এখন আমরা এখানে অর্ডার করেছি এটার নাম হচ্ছে টসে এ দেশের টসে বলে এটাকে আর বাংলাদেশে বলে এটাকে ঢোসা বাংলাদেশে গিয়েছিলাম কিন্তু ঢোসাটা আমি ট্রাই করিনি কেমন খেতে কিন্তু মালয়েশিয়াতে এটাকে বলে টসে আমরা তো প্রায় এটা খাই শালিনের অনেক পছন্দ এটা তো ওর জন্য কিছু নাস্তা নিয়ে এসেছি ওরা যতক্ষণ ঘুম থেকে উঠবে তখন ওরা খেয়ে নেবে তো এখন আমরা নাস্তাটা করে বাসায় চলে এসেছি এটা তো আমার বাসার এরিয়া এখন প্রায় বাসার কাছাকাছি চলে এসেছি বাসায় যাব এখন এগুলো হচ্ছে আমাদের বাসার আশেপাশের রুমগুলো সামনের রুডি আমাদের বাসা আর প্রতিদিন বিকালবেলায় তো আমি এখানে হাঁটি হাঁটতে খুবই ভালো লাগে তো এখন বাসায় চলে এসেছি বাসা থেকে নামছি আর শালীন তো ঘুম থেকে উঠে চিল্লা হাল্লা শুরু করবে ওর সাইকেলটা গতকালকে ও চালানোর সময় একটা চাকা খুলে গিয়েছিল সেটা ওর বাবা এখন ভাগ করে দিবে স্ক্রু লাগছিল স্ক্রু কিনে নিয়ে আসলাম আসার সময় এখন এটাকে একটু ঠিক করে দেবে মানে সাইডের এই চাক্কাগুলো না থাকলে কিন্তু ও চালাতে পারে না মানে পুরো পুরো এখনও শিখেনি যে কীভাবে চালাতে হবে প্রতিদিন বিকালবেলা তো আমরা সবাই মিলে সাইকেল চালাই ভালোই লাগে তো এখন ওটা একটু ঠিক করে দিচ্ছি ও ঘুম থেকে উঠে কিন্তু সাইকেলটা চালাতে চাবে যে আমার সাইকেলটা এখনও ভাও করে দেওনি কেন কান্নাকাটি করবে সেজন্য ওর বাবা বলল যে স্কুরু কিনে নিয়ে যাই আমার তো মনেই ছিল না যে শালীনে সাইকেলটা নষ্ট একটু ভাও করে দাও তো সাইকেলটা বা করা হয়ে গিয়েছে এখন আমি চলে এসেছি বাসায় বাসায় এসে একটু ফ্রেশ হলাম ফ্রেশ হয়ে এখন চলে এসেছি রান্নাঘরে আমি ডাল ভিজিয়ে দিচ্ছি মশার ডাল রান্না করব ডালটাকে আগে থেকে ভিজিয়ে রাখলে কিন্তু ভালো হয় তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায় তো আমি যখন রেস্টুরেন্টে গিয়েছিলাম তখন ভিজিয়ে রাখলে হয়তো ভালো হতো মনে ছিল না তখন তো এখন ডালটাকে ভিজিয়ে আমি রাইস কুকারে ভাত বসিয়ে দিয়েছি আমাদের এখন সাড়ে এগারোটার মতো বাজে তো আমি যাওয়ার সময় যে মেশিনে কাপড়গুলো দিয়ে গিয়েছিলাম সেই কাপড়গুলো এসে দেখি হয়ে গিয়েছে এখন কাপড়গুলোকে তুলে নিচ্ছি ওয়াশিং মেশিনে কাপড় হলে কিন্তু শুকাতে তেমন বেশি সময় লাগে না ঝেড়ে ঝেড়ে দিলেই কিন্তু হয়ে যায় জাস্ট একটু মেলে দিলেই শুকিয়ে যাবে তো আমার রান্নাটা করা হয়ে গিয়েছে আমি এখানে খাসির মাংস রান্না করেছি আলু দিয়ে আর মিক্স সবজি করেছি আর ডালটা এখনও হয়নি ঘুটে নিচ্ছি ভালোভাবে ডালটা পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আমি চুলাটাকে একদম ডিম করে রেখেছিলাম আস্তে আস্তে ডালটা এরকম সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন একটু ভালোভাবে এভাবে ঘুটে নিচ্ছি হাত দিয়ে জাস্ট নেড়ে নিলেই কিন্তু ডালটা একদম ফেটে ফেটে যাবে তো এখন আমার রান্নাটা হয়ে গিয়েছে খাসির মাংস ঝোলকারি মিক্স সবজি আর ডাল পোনা আজকে হচ্ছে আমাদের সাধারণ খাবার বাচ্চাদের খাবার এগুলো হচ্ছে ডাল আর খাসি মাংস ওরা সবজিটা খেতে তেমন বেশি পছন্দ করে না আর রাইস কুকারে ভাত হয়ে গিয়েছে এখন আমার পুরো রান্নাঘরটাকে এখন ক্লিন করে নিলাম রান্নাঘর তো ক্লিন না থাকলে আমার একদমই ভালো লাগে না আমি প্রথম শুরুতে একবার ক্লিন করি লাস্টের দিকে একবার শুরু ক্লিনটা করি তো এখন এটা হচ্ছে আমার সবজির বাগান রান্নাঘরের পিছনের সাইড একটু দাঁড়িয়ে আছে এখানে আর এটা হচ্ছে বিকেলবেলা বিকেলবেলা আমরা একটু বের হয়েছি এমনিতেই ঘোরার জন্য বাসায় অনেক বোরিং লাগছিল ভালো লাগছিল না তাই ভাবলাম যেন একটু বাইর থেকে ঘুরে আসি এখানে পরিবেশটা খুবই সুন্দর অনেক ভালো লাগলো বিকেলবেলা ঘুরে এখানে আর এটা হচ্ছে পুত্রাজিয়া মাঠ এই মাঠে তো আমি আরও অনেকবার এসেছি আমার ব্লগে দেওয়া আছে অনেকগুলো ভিডিও আছে এখানকার রাতের দিনের ভিউগুলো খুবই সুন্দর 
তো এটা হচ্ছে বিকেলবেলা এখন আমাদের এখন সাড়ে ছয়টার মতো বাজে 